ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু কাতার থেকে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ এবং একই প্রশ্ন করেছেন দুবাই থেকে সম্মানিত দিনী ভাই নজরুল ইসলাম ভাই প্রশ্ন হলো ঈদে মিলাদুন নবী সম্পর্কে আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া লা কিবতুল মুত্তাকিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ জি সম্মানিত দিনী ভাই এখন যে মাসটা চলতেছে রবিউল আউয়াল মাস এই মাসেই আমাদের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের মাঝে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা হয় ঈদে মিলাদুন নবী ঈদ তো আসলে দুটো মুসলমানদের যেটা হলো কুরবানির পরে করা হয় রোজার পরে করা হয় এবং এই কুরবানির পরে করা হয় আর শুক্রবার দিনকে ঈদের অনুষ্ঠান বলা হয় সেটা আলাদা কথা কিন্তু মুসলমানদের ঈদ তো দুটো এখন আবার দ্বিতীয় তৃতীয় ঈদ কোথা থেকে আসলো এই বিষয়ে আমাদেরকে আসলে জানার বিষয় যাই হোক তো ঈদ ঈদ তো আর নয় মিলাদুন নবী মিলাদুন নবী অর্থাৎ দুটাই আরবি কথা বা মিলাদ মাহফিল এটাও আরবি শব্দ মিলাদ অর্থ জন্ম আর নবী সাল্লাহ আসলামের জন্ম এ সম্পর্কে প্রথমত কথা হলো যে আল্লাহ রাসুল খোলাফায়ের রাশিদিন এবং তাবিন তাবে তাবিন থেকে তাবে তাবিনের এই শেষ জামানা পর্যন্ত কোন গবেষণাতে আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মিলাদ মাহফি মিলাদ নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান করা হয়েছে এ সম্পর্কে কোনো গবেষণা নাই বরং নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই যে এই মিলাদ মাহফিলের যে ইতিহাস অর্থাৎ মিলাদ মাহফি মিলাদ যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মিলাদ নিয়েই তো অর্থাৎ জন্ম নিয়েই ষাটটি মত পাওয়া যায় ঐতিহাসিকভাবে বিশেষজ্ঞগণ ঐতিহাসিকভাবে বলছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম বারো তারিখে নয় বরং নয় তারিখে কেউ উল্লেখ করেছেন আপনারা দেখবেন যুগশ্রেষ্ঠ সহি বিশুদ্ধ সিরাত গ্রন্থ রাহিকুল মাহতুম এর লেখক আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরি পৃষ্ঠা চুয়ান্নতে তিনি এই বিষয়ে উল্লেখ করছেন যে এই সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যেই তো মতানৈক্য রয়েছে বারো রবিউল্লাহ অনেকেই বলেন নাই ষাটটি মত পাওয়া যায় অথবে এ নিয়ে মত পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই যেহেতু এখানে মিলাদ নিয়েই তো জন্ম নিয়ে মিলাদ নিয়েই তো সঠিক মত পাওয়া যাচ্ছে না তারপর দ্বিতীয়ত খোলা ভাইয়ের আশি দিন নাবি সাল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে খোলা ভাইয়ের আশি দিনের যুগে এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান ছিল না ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে ওই সমস্ত যুগ অর্থাৎ নাবি সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সাহাবেদের যুগে তাবেহিন্দের যুগে তাবে তাবেহিন্দের যুগে যেই সমস্ত জিনিস ছিল না তা বর্তমানে চালু হয়েও সবাই যদি শুরু করে দেয় তাও দিনের অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ সেটা তো সেই সময় ছিল না এই কথাটা ইমাম মালিক রহমুল্লাহ কিতাবে ইমাম সাতিবির কিতাব আলী এতেসাম কিতাবের প্রথম কন উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে তা এটা হলো মিলাদ সম্পর্কে আর মিলাদ মাহফিল কারা শুরু করেছে প্রথম ব্যক্তি শুরু হয়েছে কত যে বিশেষজ্ঞগণ ইতিহাস বেতারা বা যারা গবেষক বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ উল্লেখ করে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন তিনশো বাষট্টি হিজড়িতে মিশরের রাজধানী কায়রোতে এরা সর্বপ্রথম চাষু করে চালু করে কে কিছু কতিপয় আলেম সম্প্রদায় এই দিনকে কলঙ্ক করার জন্য দিনকে কলিষ্ঠ করার জন্য এই মানুষকে বেদাতের মধ্যে লিপ্ত করার জন্য মানুষকে শরীয়ত থেকে নিয়ে দূরে সরে দেওয়ার জন্য এই মুজাফরুদ্দিন কুকুবুরি নামে ফাতিমীয় শাসনের এই মিলাদ মাহফিল তারা প্রথম শুরু করে তারা ছয়টি মিলাদ মাহফিল মিলাদ চালু করে বা অনুষ্ঠান চালু করে সেটা হলো মিলাদুন নবী তারপর মিলাদে আলী মিলাদে ফাতেমা মিলাদে হাসান মিলাদে হুসাইন এবং তৎকালীন জামানার খলিফা মিলাদুল খলিফা তুফি জামানিহি জামানিহিম এবং তাদের জামানার খলিফা এই মিলাদ মাহফিল শুরু করে এই কিতাবের এই সম্পর্কে যদি হাওল হাসান বিস্তারিত জানতে পারলে জানতে পারলে যেমন আল ইমামুল কুরজির মধ্যে ইমামুল কুরজি তার কিতাবুল কিতাবুল মাহার অল ইত্তেবার মধ্যে উল্লেখ করছেন প্রথম খণ্ডে চারশত বত্রিশ পৃষ্ঠায় তেত্রিশ ফুট উল্লেখ করছেন যে তারপরে আল্লামা ইসমাইল আল আনসারি তার কিতাবেন উল্লেখ করছেন আল কলুল ফাসল আষট্টি পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে আরও বড় বড় ইমাম আইমা তারা উল্লেখ করছেন ইমাম শাহকানি রহিমাহুল্লাহ তিনি বলতেছেন যে কোরআন সুন্না এজমা কি আছে গবেষণা করে আমি আজ পর্যন্ত একটা দলিলও এই পর্যন্ত পাইনি যে এই মিলাদ মাহফিল করা যাবে বা মিলাদ আল্লাহ রসুল জন্মবার্ষিকী করা যাবে এই সম্পর্কে আমি একটা দলিলও পাইনি বরং এই সময় পরবর্তীতে মুসলমানগণ এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করবে করছে যে আল্লাহ রসুলের জামানায় খোলা ভাতের জামানায় সাহাবিদের জামানায় এই ধরনের কোনো মিলাদ মাহফিল ছিল এই বিষয়ে এই বিষয়ে মুসলমানদের ঐক্যমত হয়েছে ইমাম শাহকান রহমাহুল্লাহ কিতাবের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডেতে এক হাজার সাতাশি পৃষ্ঠা এই কথাটি উল্লেখ আছে পাবেন আপনারা তারপরে এই সম্পর্কে একটি দুটি কথা নাই এই সম্পর্কে দেখুন আরো যদি বলতে যাই এটা সম্পর্কে আব্দুল্লা বিন বাজ রহিম আল্লাহ যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম এবং ফতুয়া বোর্ডের সবচেয়ে বড় সৌদি ফতুয়া বোর্ডের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন তিনি অনেক বিস্তারিত এই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন 
এটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত না সাহাবিদের আমলে ছিল না খোলাফাদের আমলে ছিল অথচ সাহাবিগণ খোলাফায় রাশিদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অধিকতর ভালোবাসেন কেন হুম আসাদ হুব্বাল নীন নবী সাল্লাহ সাল্লাহ রসুলকে এতই না ভালোবাসতেন নিজের জীবন যান পড়ান সেও বেশি ভালোবাসেন তারপরে কি তারা এটাকে করেছেন বরং এটা তো শরীয়তের বহির্ভূত এই জামানায় ছিল না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস মান আহদাফি আমিন হাদা মা আলাইস আমিন ফাউ আরদ্দুন যে ব্যক্তি এই দিনের মাঝে একটা নতুন কাজ চালু করবে যা এই দিনে নাই সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে বাতিল হবে এমনি ভাবে বোখারি মুসলিম হাদিস আরো আছে আয়সারা জালান থেকে হাদিসটি বর্ণিত যে মানে আমিল আমাল আল্লাহ আলী আমুর ফাহরদ্দিন যে ব্যক্তি একটা আমল করবে কাজ করবে সেটাও এই শরীয়তের মধ্যে নাই সেটাও বাতিল বলে গণ্য হবে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে কি কোরআনের মধ্যে কি বলছেন আল্লাহ ওমা আতা কুমু রসুল ফাহুদুহ ওমা নাহাক আনহু ফানতাহু রাসুল যা নিয়ে এসেছে সেটাই দৃঢ়ভাবে ধারণ করো রাসুল যা থেকে নিষেধ করছে তা থেকে দূরে থাকো এটা বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে মিলাদ মাহফিল তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মানেন নাই আর মিলাদ সম্পর্কে আল্লাহ রসুলের সাহাবিগণও কোনো কিছু করেন নাই সুতরাং আমরা এদিকে কোথায় এত দিনকে বুঝলাম বেশি বাড়াবাড়ি করেছি নাকি অথচ আল্লাহ কোরআন মাঝিতে বলছেন আমলা উম সারা হৌ मिलाद बाफिल कत धरण शरीर बाराबाड़ी चलते अथच अल्लाह रसुल सल्लाष्कार भाषा बोलते आलिकुबी सुन्नति सुन्नति दिन এ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল কত সুন্দর কথা বলছেন যে আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফার রাশিদিন তামাসাকু বিহা আব্দু আলিহা বিন নওয়াজ ও ইয়া কুমা মোহদাতুল উমর ফাইন্না কুল্লা মোহদাতিন বিদা ও কুল্লা বিদাতিন জালালা আবু দাউদ আছে আবু দাউদ আছে তারপরে ইমাম নাসিরউদ্দিন আল ওয়াইন রাহিমুল্লাহ হাদিসটাকে সহি বলেছেন দেখুন এই যে হাদিস যে আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফার রাশিদিন আমার পর আমার সুন্নতকে আমার সুন্নতকে বা আমার খোলাফার রাশিদের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কার কাজ হলো বেদাত এবং প্রত্যেকটি বেদাত হলো পদভ্রষ্ট এবং প্রত্যেকটি বেদাতে পদভ্রষ্ট এই যে এরকম ধরনের হাদিসে আরও বাক্য আছে অথচ এই নিয়ে আজকে কত বাড়াবাড়ি কত ধরনের কত কি হচ্ছে এটা কোনো দলিল প্রমাণ না খুঁজে মানুষ এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করছে অথচ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ এত্তে বা এই যেটা করা দরকার সেটা করছে না অথচ মিলাদ মিলাদ নামে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করা হয় তার মধ্যে অনেক কিছু আছে শিরিক এবং বেদাতি কর্মকাণ্ড দেখুন আজকে এই মিলাদকে কেন্দ্র করে নাদ কবিতা কাওয়ানি মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী এবং শিরকি কালামও বলা হয় উল্লেখ করা হয় এবং অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজের ব্যাপারে বলেছেন লা তুতরুনি কামা আতরাতি নাসর ইবনে মারিয়াম ইন্না মরফ হইলা মঞ্জিলাতুল উলহিয়া ইন্না মান আব্দুল রসুল অকামা কল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না যেভাবে খ্রিস্টানগণ ই ঈশা নবীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছে তারা বাড়াবাড়ি করে তারা আল্লাহর পর্যায়ে পৌঁছে দিছে ইন্না মান আব্দুল রসুল আমি আল্লাহর বান্ধব এবং রসুল ফকুল আব্দুল্লাহি ও রসুল আব্দুল্লাহি ও রসুলি সুতরাং আমাকে আল্লাহর বান্ধব এবং রাসুল বলো আল্লাহর বান্ধব এবং তার রাসুল অথচ এই বিষয়ে আরো কত ধরনের শিরিক করা হয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম উপস্থিত হয় এবং সিয়ার বিষয় রাখা হয় জায়নুমাজ বিষয় রাখা হয় তাহলে তোমরা সিয়ার বিষয় রাখো জায়নুমাজ বিষয় রাখো ওখানে কি আম করা হয় কে জানে যে আল্লাহ রসুল এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে তারা কি গ্যারান্টি দিতে পারবে এবং আল্লাহ রসুলের জন্য শেয়ার রাখা হয় ওই নরম শেয়ার দুর্বল শেয়ার রাখো কেন স্বর্ণের স্বর্ণের মণিমুক্তা খচিত শেয়ার আর জানুমাজ বিষয় রাখা দরকার আল্লাহ রসুল অপমানের জায়গায় বসানো হয় কেন সারা পৃথিবীর বুকে যারাই এই ধরনের করে আল্লাহ রসুল কি সব জায়গায় একই দিনে দৌড়েতে থাকেন বা এই সমস্ত কু কর্মকাণ্ড কুসংস্কার অন্তর্ভুক্ত এবং সেটা কি বিশ্বাসও তারা লিপ্ত হয়ে যায় অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ এগুলি তাকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন আবার তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ রসুল স্ত্রীগণকেও সেখানে উপস্থিত করা হয় আল্লাহ রসুল তো আসবেন আল্লাহ রসুল যথা স্থানে উপস্থিত আছেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছেন আনা সাহিদ উবুল দে আদম আমি আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আউ আলমান ইনশাক আনহুল কবর সর্বপ্রথম আমার কবর খনন করা হবে বিদীর্ণ করা হবে আউ আল শাহিন ওউ আল মুসাফাইন এবং আমি সর্বতো আমার সুপারিশ কবুল করা হবে এবং আমি সুপারিশ কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে আমি প্রথম সুপারিশ করব এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে অথচ এখানে আবার দেখা যায় অনেক সময় নারী পুরুষের অবাধ মিলামিশা দেখা হয় তারপর বারো রবি লাওয়ালকে কেন্দ্র করে আরও কত ধরনের সারা বছর ওই যে সিগারেটের দোকানে পানের দোকানে অমুকের দোকানে মদের দোকানে এই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় অথচ এইগুলি মানুষ ক্ষতিয়ে থাকলে করো মারাত্মক সেরেখের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো হাদিস কোরআনের দলিল নাই প্রমাণ নাই আজও কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে না অথচ কোরআন মাজিদকে অপব্যাখ্যা করে বিভিন্ন প্রকার দলিল তারা দিয়ে থাকেন যেইগুলি
তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়াত সেট করে থাকেন নবী সাল্লাম হায়াত হাদিস সেট করে থাকেন তারা রাসুল সাল্লাহামের ভালোবাসা দেখেন দুরুদ পাঠের কথা বলেন অথচ আল্লাহ রাসুল কি বোঝেন নাই এবং আল্লাহ রাসুলের সাহাবিগণ কি বোঝেন না এই গুরুত্ব সম্পর্কে তাবিনী কেরাম বোঝেন নাই এখন তারা এই সমস্ত অপব্যাখ্যামূলক কথা করে থাকে অর্থাৎ বেদাতকে সাব্যস্ত করার জন্য এবং এই এই ধরনের শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড সাব্যস্ত করার জন্য মানুষের মাঝে চালু করার জন্য কোরআনের এবং হাদিসের বিভিন্ন যুক্তি তারা উপস্থাপন করে থাকে এর নিছক ভুল এবং শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড আল্লাহ সোবানাতার কাছে সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত কামনা করে এই ধরনের বেদাত থেকে যেন সবাই বিরোধ থাকতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে এতে পায় এবং অনুসরণ করো তৌফিক দান করো নবী সাল্লাহাম যেভাবে বলে গেছেন যেভাবে করে গেছেন সাহাবাহিক রাম যেভাবে বলে গেছেন করে গেছেন সর্বোচ্চ আলিনের মান হাজকে আমরা যেন পূর্ণভাবে ধরতে পারি আল্লাহ নবীর এতে এবং অনুসরণ থেকে আমরা যেন পূর্ণ এতে অনুসরণ করতে পারি তার নিষেধাজ্ঞা যেন আমরা থেকে দূরে থাকতে পারি আল্লাহ যেই পদ্ধতি যেইভাবে এবাদত করতে পারছে সেভাবে যেন আমরা এবাদত বন্দি করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন লহমা আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবরাকাতু